Bonjour mes belles lumières, je suis infiniment heureuse de vous retrouver sur Isa Alchimiste de l'âme pour vous parler des énergies du mois d'avril. Alors oui, on est le 31 mars, c'est un petit peu tardif peut-être, mais j'étais en stage cette semaine, euh, encore de magnifiques intégrations, réintégrations, devrais-je dire. Et donc, je vous retrouve seulement ce vendredi 31 pour vous parler des énergies qui sont déjà présentes pour avril. Hein, je les ressens comme ça. Euh, voilà, on va découvrir ça ensemble. Auparavant, bien, je tiens à te remercier d'être sur cette chaîne. Euh, si les vidéos te plaisent, n'oublie pas le petit pouce levé, ça permet à la chaîne de remonter dans le fil de YouTube et ça me permet ainsi d'aider de plus en plus de personnes, c'est important. Euh, merci également pour tes commentaires, euh, important également pour partager, savoir ce que ces vidéos t'inspirent. Tu peux également me dire ce dont tu aimerais que je traite sur cette chaîne. Je suis dans l'accueil de tout ce que tu veux bien euh, me partager, échanger avec moi et avec les autres abonnés de la chaîne. Voilà, euh, petit rappel, hein, pour me joindre, tu as tous les liens nécessaires euh, dans le descriptif euh, de la vidéo, aussi bien pour m'envoyer un mail, pour euh, réserver un entretien euh, offert si tu as une problématique que tu souhaites me soumettre. Euh, et puis aussi le lien du site internet, voilà, si tu as envie d'aller y faire un petit tour, et pourquoi pas de réserver une consultation avec moi. Voilà, je crois que tous les rappels sont faits. Et donc, euh, les énergies de ce mois d'avril. Alors, on est toujours dans une année universelle 7 qui nous invite donc à nous relier à la connaissance universelle et à l'amour universel, plutôt qu'à notre mental et nos émotions, surtout si elles sont de basse vibration, hein, ce n'est pas nécessaire <rire> d'y rester. Euh, et euh, c'est un mois calendaire 4, donc l'association de ces deux vibrations nous fait un mois universel qui vibre en 11. Alors, le 11, c'est une énergie yin, hein, puisque si on le réduisait, hein, ça se réduit en deux. Bon, c'est un maître nom. Euh, il est associé aux éléments air et feu. Donc, euh, on, a, on est invité dans ces énergies air et feu à communiquer. Hein. L'air, c'est la communication et euh, à passer à l'action en ce qui concerne le feu, bien évidemment. Euh, le 11, c'est un nombre qui peut amener des tensions. Hein. Et quand on sait que l'air attise le feu, euh, si l'on souhaite poser des actions justes, il va falloir le faire à partir d'un état de paix intérieure et de sérénité. Donc, si vous n'êtes pas dans cet état-là, <rire> je vous conseille de prendre le temps d'y revenir avant de communiquer et d'agir. Euh, la vibration du 11, c'est l'intelligence supérieure abstraite. Euh, c'est aussi l'idéalisme, c'est beaucoup d'inspiration. C'est également l'autorité et la volonté mais il y a de la tension nerveuse. Donc, quand on est soi-même dans la vibration du 11, dans ce mois universel 11, c'est vraiment de poser sa souveraineté intérieure, son leadership, mais dans la justesse, hein, pas du tout dans l'abus d'autorité. On ne cherche plus à avoir raison au stade où on en est maintenant. Hein. On, on sème des graines et puis euh, ceux à qui elles parlent les arrosent, les font germer, croître, grandir. Et ceux à qui elles ne parlent pas, eh bien, c'est que euh, ils ne sont ou elles ne sont pas dans notre vibration du moment. Et ça viendra peut-être plus tard. Où, euh, nous irons euh, 
voir euh, quelqu'un quelqu d'autre qui correspond mieux à leur vibration, voilà, tout simplement. Hein. Euh, donc, on retire aussi euh, la pression. Euh, comme planète, le 11, euh, eh bien, c'est le verso. Alors, euh, nous avons euh, notre ami Pluton qui a quitté le Capricorne le 23 mars dernier et qui se retrouve donc en verso. Qu'est-ce que ça nous amène dans ce mois 11 qui est lié aux énergies du verso Eh bien, pour celles et ceux qui ont euh, déjà énormément avancé, euh, qui ont transmuté énormément de choses, qui se sentent réellement en paix, en joie, en sérénité, euh, et s'ils ont des projets à mettre en place, hein, comme je le disais dans une vidéo précédente, maintenant c'est action, il faut y aller dans la matière, euh, eh bien cette position de Pluton en, en verso va les aider à amener leurs projets euh, dans la matière. Euh, par contre, si on a encore plein de choses à nettoyer, euh, là, euh, on, y, on va y être confronté. Hein. Voilà, c'est c'est l'énergie dans laquelle le baigne le collectif euh, donc euh, bon, je ne dirai rien en ce qui concerne <rire> ce qui se passe dans, dans la matière mais euh, il, peut y avoir, euh, il peut y avoir dans tout ça euh, des tendances un petit peu euh, explosives alors le 11 euh, c'est aussi un énorme potentiel d'élévation vibratoire et c'est également un devoir de transmission. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ce 11 euh, Pour toutes les personnes qui sont dans des vibrations hautes, au sens de... Euh, bah, elles ne sont, euh, sont plus asservies ni par le mental, ni par leurs émotions. Elles savent dans quelle direction elles veulent aller. Elles ont commencé à acter euh, ces choses-là. Euh, il peut y avoir euh, encore de nouveaux potentiels qui vont être réintégrés. Et comme ça nous vient euh, par transmission, euh, alors ça peut venir de potentiels que nous avions dans les vies euh, antérieures ou disons dans d'autres lignes de temps. Euh, voilà et ça peut venir aussi euh, de transmission par notre lignée voire les deux combinés voilà dans ce devoir de transmission que nous avons on n'est pas dans ces énergies euh, du 11 pour le collectif humain euh, tout cela pour être des enseignants, des thérapeutes, des coachs euh, je ne sais quoi encore, mais ce devoir de transmission s'applique euh, tout simplement euh, à notre entourage proche. Hein. Transmettre ce que nous avons euh, compris, euh, digéré, intégré euh, dans notre véritable centre, notre cœur. Et puis, euh, comme je le disais tout à l'heure, sans s'attacher au résultat. Le risque de ce 11 quand on est en bonne élévation vibratoire, eh bien, c'est de se sentir tellement bien dans cette élévation vibratoire qu'on va rester dans l'énergie yin du 11, cette énergie réceptive hein, donc qui se réduit en ce cas-là en deux, en oubliant que cette belle vibration de canal eh bien, euh, nous porte aussi, parce qu'elle est formée de deux fois le 1, qui est une énergie yang, à porter les choses dans la matière. Donc, si on a des choses à mettre en place dans cette énergie euh, du collectif qui vibre en 11, c'est vraiment le moment d'y aller dans la matière, de ne pas rester euh, uniquement dans les pensées. Hein, et, de ne pas manifester réellement sa volonté de concrétisation. Ça, c'était un des écueils euh, du 11. Hein. Il faut décider d'y aller sur le plan de la matière. Après, euh, si on est encore en chemin et qu'on se trouve euh, dans 
dans une vibration euh, moins haute. Alors, sans jugement, hein, simplement, euh, c'est une progression sur le chemin qu'on a tous à faire. Et puis, on, ben, on monte marche par marche, il hein, n'y a, a pas de mystère. Euh, personne ne prend de fusée pour se retrouver euh, <rire> en haut des marches. Donc, si on a encore, autrement dit, des choses à nettoyer, à purifier, euh, et bien, dans cette vibration du 11, elles peuvent nous être transmises <rire> aussi bien de nos vies d'avant sous forme de, de situations karmiques qui vont se renouveler dans cette, dans cette vie-là, être à régler. Et elles peuvent nous être transmises également sous forme de libération transgénérationnelle à faire. Voilà, tout simplement. Et le fait de, de faire ces, ces nettoyages en conscience, ça permettra euh, ultérieurement, et eh bien, en ayant élevé sa vibration, d'aller récupérer euh, certaines de ses capacités, hein, comme il était dit euh, précédemment. Voilà. Euh, le dernier risque du, du 11 que je voulais souligner ici, eh bien, c'est de rester collé à la dualité. Et ça veut dire quoi, rester collé à la dualité eh bien, j'y vais, j'y vais pas. Pourquoi Parce que à un moment donné, euh, le mental il reprend les commandes et il ramène les peurs et même si on a œuvré sur soi euh, ça arrive fréquemment donc il y a des moyens d'éviter ça mais voilà ça arrive quand même fréquemment donc euh, déjà se recentrer sur le cœur et après il y a des outils euh, qui viennent de, de temps anciens qui permettent de le faire aussi euh, de, façon, de façon simple et rapide euh, là il y a aussi euh, la dualité c'est quand notre émotionnel hein, revient, à, revient à la charge bien stimulé par le mental et euh, qu'on se dit qu'on ne mérite pas qu'on ne va pas y arriver qu'on n'est pas à la hauteur tout ça c'est des, des vibrations qui, qui proviennent de l'émotionnel qui nous ramènent des situations euh, passées souvent donc, euh, à rester, rester fermement ancré dans cet instant présent euh, pour sortir de cette dualité. Hein. L'instant présent, c'est ici et maintenant, là, dans le, dans le cœur. Ce n'est pas autour de toi, hein, le ici. Le ici, c'est ici. Et le maintenant aussi, d'ailleurs. C'est ça, ici et maintenant. Voilà, donc, euh, si le mental, les émotions reviennent, hein, revenir en son centre, dans le cœur, ici et maintenant. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces, ces vibrations d'avril pour le collectif. Autant dire que ce monde va très certainement secouer un peu <rire> dans la matière. Et mais ce que je vous souhaite à, à tous et toutes qui regardaient cette chaîne, c'est que eh bien, cette vibration en hausse du collectif vous permette à, à toutes et tous de grimper encore quelques marches et de vous retrouver toujours plus près de vous-même, de vous-même à ma apostrophe et euh, de votre authenticité, votre souveraineté intérieure. Voilà, toujours plus près de ça. <rire> plus près de toi, <rire> mon Dieu, sachant que, eh bien, dans ta vie, Dieu, le Créateur, c'est toi. Voilà, un merveilleux magique, splendide mois d'avril à, à toutes et tous et puis je vous retrouve très vite pour d'autres partages excellent week-end